যেহেতু বিশ্ব দেখে নিয়ে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান তো বিশ্ব দেখে নিয়ে যদি দুইটি কথা আমাদেরকে জানাই আমাদের দর্শকদের একটা তো বলতে হয় বিশ্ব খুবই চমৎকার একজন মানুষ খুবই চমৎকার ভেরি সিম্পল বন্ধু হিসেবে ওর জবাব নেই সাক্ষী আমি আর কেউ নয় আমি কাউকে এখানে ফোকাস করতে যাচ্ছি না তুই হয়তো জানিস আমি একসময় অনেক আগে মেলা আগে চিটং থেকে যখন এসছি আমি টকিং বাট এইটি টু এইটি ওয়ান ওই সময়কার গল্প সেভেন্টি আমার আই হ্যাড নো ওয়ান আমার কেউ ছিল না বন্ধুটা ছাড়া তো মানে আমার একটা ভরসা ছিল যে ছুটে গেলে ওকে পাবো ঢাকায় থাকবে দেখা হবে এবং সাজেশন দিতাম কি করব আর আমার সে সময়কার প্র্যাকটিস ট্যাকটিসগুলো সব ও দেখেছে বন্ধু হিসেবে এই কারণে চমৎকার বলছি কারণ ও কাউকে কখনো না বলে না যাই চাওয়া হয় দোস্ত আমার এটা কিন্তু ও মাই গড তখন তো চমৎকার একটা জীবন ছিল তখন গানের জন্য গান হতো আমরা একসাথে যখন মিউজিক করতাম তখন আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম কাভার বাজাইতাম আর নিজেদের গান খুবই কম থাকতো সেগুলি বিশ্ব গাইতো নিজেদের গান ছিল ও একমাত্র ভোকাল ছিল তখন আমাদের বাংলা ভোকাল আর আদারওয়াইজ সবগুলি রুডি র্যালি এরা মেরে করতো ইংরেজি বাট দেন এগেন আমি ঢাকার জীবনের কথা বলছি তখন ওই বিশ্বের সাপোর্টটা খুব দরকার ছিল অ্যাজ এ ফ্রেন্ড হিসেবে অ্যান্ড মানুষ হিসেবে সে খুবই চমৎকার আর এখানে আরও ইন্টারেস্টিং হচ্ছে বিষয়টি কিন্তু আমি প্রচুর সময় সাধনা করতে দেখেছি শুনেছি আমি জানি না এখনো কন্টিনিউ করছি কিনা একইভাবে আমি তো অবাক হয়ে যেত মানে ওর ধৈর্য দেখে বিকজ দরজা টরজা বন্ধ করে এই সারে গামা শুরু করলো তো বাস অনেকক্ষণ ও আবার শেষ করে এসে দেখে আমি আমারটা নিয়ে বসে আছি তো উই হ্যাড সাম গুড টাইম ইন আওয়ার লাইফ এখন হয়তো সময়ের ব্যস্ততার কারণে দেখা হয় না দল বেঁধে হয় না একটা ইয়াং বয়সে হোটেলে উঠলাম এখান থেকে একটু হ্যাপি আছে আমাদের বন্ধু বান্ধব ওদের সাথে যোগাযোগ হবে গান বাজনা হবে রেকর্ডিং ও রেকর্ডিং হবে এরকম একটা প্ল্যানিং উপর আসায় বাট স্ট্রাগলিং লাইফটা এরকম ছিল যে আমরা অল্প একটুকু ভাজি সকালের নাস্তায় ভেরি স্মল কোয়ান্টিটি একজনের ভাজি আমাদেরকে পাঁচজন একসাথে ভাগ করে খেতে হয়েছে ইটস বিকজ আমাদের হাতে যে পয়সাটা ছিল খুবই লিমিটেড ছিল বাট আবার এমন ফ্রেন্ড ছিলাম ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এটা খাওয়া যায় পাঁচজন একসাথে খাওয়া যায় তো ওইরকম এটা হচ্ছে সবচেয়ে কষ্টের স্মৃতিটা আর সুখের স্মৃতি নামে বিশ্বগুলো সুখের তো হাজার আমাদের একমাত্র বাজানোর জায়গা ছিল সেটা হচ্ছে বিয়ে বাড়িতে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হতো তাদের গ্যাঙ্গেজ রাখার জন্য তাকে শোবার জায়গা নাই কোথায় যেতে সকাল রাত নয়টায় শুরু করতাম সব বোর নাস্তা না করা পর্যন্ত ছটা সাতটা পর্যন্ত চলতো চলতো নমস্কার কারণ তারা নাস্তা করে সেই বাসে আবার ফিরে যেত এমনও দিন গেছে যে আমরা যে পারিশ্রমিকটা পেতাম ওখানে আমার কন্ডিশন থাকতো তোমাদের পেমেন্ট দেওয়া হবে যদি আমার এই হবু শালাকে নাচাইতে পারো বা শাশুড়ি ও পছন্দের গান ওইটা গাওয়া হইব না কেন বা সম্বন্ধে ওইটা বলেছে কেন তুমি ওই গানটা ঠিক মতো গাইতে পারো না পছন্দ হয় না নাচে নাই পেমেন্ট দেয় রাত্রেবেলায় ঘরে ফিরে গেছি তখন মা বাবা ঘরে ঢুকতে দেন আমার বাসায় অনেকে থাকতাম নিচে একটা ইয়ে টাইপের ছিল বাংলো টাইপের ওইখানে যারা নিরাশ্রয় লোকজন আমি বিশেষত ওই শব্দটি ইউজ করবো না তারা ওইখানে ঘুমাইতো মনে আছে আমরা একদিন ওদের সাথেই মানে যেখানে রাস্তার লোকরা ঘুমাইতাম 
खाली गला जिसमेंट गानीसिल Thank you.